হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আর পিপি এডুকেশন দিস ইজ ইউর পাইল ম্যাম আজকে তোমাদের প্র্যাকটিস সেট নাম্বার ফোর নিয়ে চলে এসছি তোমাদের ইংলিশ ক্লাসে তো আজকের ইংলিশ ক্লাসটাও তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আজকালও অনেক ধরনের প্রশ্ন রাখা হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি তোমাদের ডাব্লিউ বিসিস এবং প্রাইমারি টেট এর জন্য এবং অবশ্যই এস এল এস টি পিট এর জন্য রেডি করার এবং এখন থেকে আমরা আমাদের এই প্রস্তুতিটা শুরু করে দিতে চাই প্রত্যেক দিন একটু একটু করে যদি আমরা ইংরেজিটার মধ্যে থাকি এবং এগুলো তো করি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা পরীক্ষার সময় গিয়ে যে টেনশন বা প্রেশার সেটা থেকে হলেও হালকা থাকতে পারবো এবং অবশ্যই আমাদের নিজেদের কনফিডেন্স লেভেলটাও কিন্তু বাড়বে তো চলো আজকে আমাদের যে সেশনটা সেটা শুরু করছি এবং তোমরা শুরু করার সময় লাইকটা করে দেবে অতি অবশ্যই তো স্টার্ট করা যাক দেখো কি প্রশ্ন রয়েছে প্রথম প্রশ্ন তোমাদের কোয়েশন নাম্বার ওয়ান রয়েছে ব্যাফেলের সিনোনিম ব্যাফেলের সিনোনিম কি হবে ব্যাফেল কথাটার মানে কি সেটা তোমাদের জেনে তারপরে কিন্তু সিনোনিমের দিকে তোমরা মানে কোনটা সিনোনিম হবে সেটা তোমরা বলতে পারবে তো দেখো ব্যাফেল কথাটার কি মানে বলতো ব্যাফেল কথাটার মানে হচ্ছে বলতে পারো যে কোনো কিছু বিফল বিফল না মানে বিভ্রান্ত করা বলতে পারো কোনো কিছুতে তুমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছো বা হঠাৎ করে হয়তো তুমি বুঝতে পারছো না কি করবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়া ঠিক আছে তো এই যে ব্যাফেল করা দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া বা হতবুদ্ধি হওয়া বা মাথা গুলিয়ে যাওয়া ঘাবড়ে যাওয়া যেটা এক্সামের সময় কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে হয়ে যায় মানুষের তো সেটার মানে কি পাজল পাজল মানে জানো প্রত্যেকে ধাঁধা অর্থোডক্স অর্থোডক্স করার মানে অর্থোডক্স মানে হচ্ছে যেটাকে বলতে পারো গোড়া ঠিক আছে গোড়া বা এক গুয়ে এক গুয়ে বলবো না বা নৈষ্ঠিক এই ধরনের মানে হচ্ছে অর্থোডক্স আচ্ছা সিঙ্ক করা মানে কি সিঙ্ক করা মানে কোনো কিছু সিঙ্ক করা মানে হচ্ছে ভেসে যাওয়া তাই তো সিঙ্ক করা মানে না সিঙ্ক করা মানে কিন্তু ভেসে যাওয়া নয় ওটা অপোজিট হচ্ছে সিঙ্ক ভেসে থাকা তার অপোজিট হচ্ছে সিঙ্ক অর্থাৎ ডুব যাওয়া অর্থাৎ কোনো কিছুকে হয়তো তুমি রাখলে জলে সেটাকে ডুবে গেল সিঙ্ক করে গেল সেটা হচ্ছে নিচু হয়ে ডুবে দেওয়া ডুবে যাওয়া আর লাস্টে কি রয়েছে গ্র্যাটিটিউড রয়েছে গ্র্যাটিটিউড মানে এটা কি কোনো কিছুতে যখন আমরা গ্র্যাটিটিউড ফিল করি মানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি বা কৃতজ্ঞতা বোধ তাই তো গ্র্যাটিটিউড মানে তো এখানে ব্যাফেলের জন্য সিরোনিম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাজেল হওয়া আমরা কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে পাজেল হয়ে পড়ি কিংকু কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ি হঠাৎ করে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি তারপরে দেখো রয়েছে দে প্রোহিভেটেড হিম ড্যাশ এন্টারিং দা হাউস বাড়িতে ঢোকা থেকে তারা তাকে আটকালো প্রোহিভিট করলো নিষেধ করলো প্রোহিভিট করা মানে নিষেধ করা বাধা দেওয়া তো বাড়িতে ঢোকা থেকে বা বাড়িতে প্রবেশ করা থেকে তো এখানে দেখো ফর রয়েছে ইন রয়েছে অন রয়েছে এবং ফ্রম রয়েছে আমরা প্রত্যেকেই এটা জানি খুব ভালো করে যে প্রোহিভিটের সঙ্গে যে প্রপোজিশনটা সবসময় যায় যে তোমরা বাংলাতেও বলছি যে প্রবেশ করা থেকে আটকানো তো থেকে অর্থাৎ এখানে হয়ে যাচ্ছে কি ফ্রম অপশন ফোর ফ্রম এন্টারিং দা হাউস এগুলো কিন্তু সহজে আছে এবারে আছে কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড ফাইন্ড দা কারেক্টলি কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড এক্সেসিভ এক্সেসিভ মানে হচ্ছে অত্যাধিক তো এখানে কোনটা সঠিক বানান এক্সেসিভ এর জন্য খুব কাছাকাছি ওয়ার্ড এই যে সি ই ব্যাপারগুলো থাকে ওয়ার্ডে সেই ওয়ার্ড গুলো তো এখানে এক্সেসিভ এর বানান হবে ই এক্স সিই ডাবল এস আই ভি ই নাম্বার টু টা কারেক্ট আনসার নেক্সট ফোর Students should be dashed to share their own life experiences using target language. Students should be dashed to share their own life experiences using target language. তো এটা কিন্তু তোমাদের প্রাইমারি ডেটে যে কোনো ভাবে পেডাগজিক্যাল ওয়েতেও কিন্তু দিতে পারে তো বলছে যে স্টুডেন্টসদেরকে ড্যাশ করতে হবে কি করতে হবে সেটা তোমরা বলবে এখানে অপশনগুলো থেকে স্টুডেন্টসদেরকে ড্যাশ করতে হবে নিজেদের জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা গুলো আছে সেই অভিজ্ঞতা গুলো ভাগ করে নিতে সেটা অবশ্যই তাদের টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করে অর্থাৎ বলতে চাইছে যে 
আমাদের যদি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ হয় তাহলে ইংলিশের মাধ্যমে আমরা ইউজ করে অর্থাৎ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমরা আমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স এর কথাটা শেয়ার করব। এনকারেজ করা মানে যেটাকে বলতে পারো উৎসাহিত করা ডিসপ্লে অর্থাৎ প্রদর্শন করা কনভে করা মানে হচ্ছে পৌঁছে দেওয়া আর মেনটেন মানে বজায় রাখা তো এখানে আমরা স্টুডেন্টসদেরকে যেটা করব সেটা এনকারেজ করব বা স্টুডেন্ট শুড বি এনকারেজ টু শেয়ার দেয়ার ওন লাইফ উৎসাহ দেওয়া নেক্সট ফাইভ এ রয়েছে ফ্যানাটিক এর সিনোনিম কি অপশন গুলো একদম আমাদের প্রথম অপশন এর মতোই রেখেছি পাজেল হচ্ছে বিভ্রান্ত অর্থোডক্স গোড়া সিঙ্ক মানে ডুবে যাওয়া গ্র্যাটিচিউড অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা তো ফ্যানাটিক এর সঠিক উত্তর সিনোনিম কি হবে ফ্যানাটিক কথার অর্থ কি দেখো ফ্যানেটিক মানেও কিন্তু সেম অ্যাজ অর্থোড অর্থাৎ যাকে বলা হয় গোড়া ধার্মিক যারা ভীষণ আগেকার প্রচলিত মতবাদ বা প্রচলিত বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাদেরকে বলা হয় অর্থোডক্স বা ফ্যানেটিক ওকে নেক্সট ইস কোটিয়াস কোটিয়াস এর সিনোনিম কি হবে কোটিয়াস কোটিয়াস কথার অর্থ হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছুতে বিনয়ী হওয়া ভদ্র হওয়া নম্র হওয়া এই টাইপের কোটিয়াস তো পোলাইট রয়েছে দেখো নম্র টিরেনি মানে অত্যাচার করা ব্রেফ অর্থাৎ সাহসী ক্যান্ডিড অর্থাৎ অকপট এখন থেকে তোমরা যত সিনোনিম অ্যান্টানিম এর মধ্যে থাকবে এরকম ছোট ছোট কারণ এগুলো কিন্তু খুব যে টাফ সিনোনিম অ্যান্টানিম তা নয় এগুলো তোমরা অনেক যদি প্র্যাকটিস এর যারা সলভ করেছো ক্লাস করেছো রেগুলার তারা কিন্তু এগুলোর সাথে হয়তো সেভাবে পরিষ্কার মনে না থাকলেও অপশন গুলো দেখলে তোমাদের মনে পড়ে যেতে পারে তো এগুলো যদি তোমরা এখন থেকেই সলভ করতে থাকো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই তোমরা পরীক্ষার হলে গিয়ে যখন এই ওয়ার্ড গুলো পাবে এবং তোমাদের যে ওয়ার্ড অফ ওয়ার্ড নলেজ বা তোমাদের স্টক অফ ওয়ার্ডস টাও কিন্তু বাড়তে পারে তো কোটিয়াস এর জন্য সেনোনিম হয়ে যাচ্ছে পোলাইট ভদ্র বা নম্র নেক্সট অ্যানোনিমাস এটার অ্যান্টানিম কি দেখবে অনেক ধরনের তোমরা যারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করো বা অনেক বই পড়ো তখন দেখবে তোমরা কিছু গল্প বা কবিতা বা কিছু লেখা সেগুলোর কোনো রাইটারের নাম থাকে না কোনো রাইটারের নাম থাকে না এবং সেখানে কিন্তু অ্যানোনিমাস লেখা থাকে অ্যানোনিমাস মানে হচ্ছে বেনামি অ্যানোনিমাস মানে হচ্ছে বেনামি অর্থাৎ নাম নেই নামহীন কোনো কিছু কাজ সেটা হচ্ছে বেনামি তো দেখো ডেসপারেট রয়েছে মরিয়া হয়ে যাওয়া লুসিড কি বলো লুসিড কথাটা আমি কিন্তু লুসিড কথাটার মানে এর আগে অনেকবার বলেছি লুসিড তো লুসিড মানে হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু স্পষ্ট বা স্বচ্ছ নোন মানে কিন্তু জানা চেনা তাই তো পরিচিত সেটা হচ্ছে নোন এবং গ্লুমি মানে হচ্ছে বিষণ্ন বা অন্ধকার বা কি বলবো মানে মন মরা এই ধরনের তো এখানে অ্যানোনিমাস মানে যেহেতু বললাম বেনামি এবং তার উল্টোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নামি বা নোন বা পরিচিত নাম জানা যে ব্যাপারটা তাই তো তাহলে নোন এখানে সঠিক উত্তর আচ্ছা এর পরে দেখো একটা ন্যারেশন চেঞ্জ এবং ন্যারেশন চেঞ্জটা তো রয়েছে কি এক্সক্রেমিটারি সেন্টেন্স এর একটা ন্যারেশন চেঞ্জ দেওয়া দা টিচার সে টু রাম টিচার রামকে বলেছিলেন কংগ্রাচুলেশন উইশ ইউ সাকসেস ইন লাইফ কি হচ্ছে কি বলছে যে কংগ্রাচুলেশন তোমাকে আমি তোমার জীবনের যে সাফল্য সেই সফলতা কামনা করি তো এখানে দেখো প্রত্যেকটা অপশন আমি পরপর বলছি দা টিচার কংগ্রাচুলেটেড রাম এন্ড সেড উইশ তো সেড উইশ দিস ইস রং টার্ম এটা আমরা প্রথমেই বাদ দিলাম হিসাবে তারপরে A person with good artistic taste is called, or that act of manush, jar mothe, act of bhalo, soil pick, ruchi shampano, monobhap roe chhe, taake ki bola hai. 
কি বলা হয় তাকে এটা খুবই একটা নোন মানে ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন কিন্তু তো দেখো গোরমেট যেটা রয়েছে গোরমেট মানে হচ্ছে খেতে পড়তে মানে পান ভোজন বিলাসী ব্যক্তি খেতে পড়তে খুব ভালোবাসে গোরমেট ওকে এরপরে যেটা রয়েছে সেটা রয়েছে কন্নৈশ্বর কন্নৈশ্বর মানে হচ্ছে গুণি বিশেষত কোন শিল্প কলা প্রভৃতি বুঝতে পারে খুব ভালোভাবে সেটা হচ্ছে কন্নৈশ্বর জজ করা মানে হচ্ছে বিচার করা কোনো কিছু বিচারক যে বিচার করে এবং লাস্টে যেটা রয়েছে সেটা রয়েছে গোরমেন্ট গোরমেন্ট মানেও কিন্তু ভোজন রসিক বা ভোজন বিলাসী এখানে সঠিক উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কন্নৈশ্বর ওকে টেন নো সুনার ড্যাশ দিঘার দেন হি র্যান আওয়ে নো সোনার ড্যাশ দা টাইগার দেন হি র্যান আওয়ে অর্থাৎ টাইগার কে দেখা মাত্রই সে পালিয়ে গেল বাঘকে দেখা মাত্রই সে পালিয়ে গেল তো এখানে কি হবে নো সোনার হ্যাড হি সিন ডাজ হি সি ডিড হি সিল বি হি সিন তো দেখো আমরা কিন্তু এটা জানি যে আমরা কখনো এই নো সোনার এর সঙ্গে উইল ডাজ ডিড কোনোটাই বসাই না নো সোনার অলওয়েজ ফলোড বাই হ্যাড তো এখানে হয়ে যাচ্ছে কি হ্যাড হি সেন নো সোনার হ্যাড হি সেন দা টাইগার দেন হি র্যান আওয়ে ইলেভেন এ রয়েছে ইডিয়াম বা ফ্রেস টু অ্যাড ফুয়েল টু ফায়ার কি হবে ফায়ারে মানে ওই যে আমরা বলি না যে আগুনে ঘি দেওয়া এই ব্যাপারটা টু অ্যাড ফুয়েল টু ফায়ার এটার মানে কি টু ইনসাইট ইনসাইট করা মানে হচ্ছে উত্তেজিত করা প্ররোচনা দেওয়া ইনভেস্টিগেট অর্থাৎ তদন্ত করা ইনসিউলেট মানে নিরোধ করা কোনো কিছু নিরোধ হোক আর ইনিশিয়েট অর্থাৎ শুরু করা তো একটা আগুনে ঘি দেওয়া বা আগুনে আরো জ্বালানি দেওয়া মানে কোনো কিছুকে উত্তেজিত করা বাড়িয়ে দেওয়া প্ররোচনা দেওয়া তাই তো তো টু ইনসাইট কারেক্ট আনসার নাম্বার টুয়েলভ দ্য পুলিশ ড্যাশ দ্য মব পুলিশ ড্যাশ দ্য মব মব মানে কি মব মানে কিন্তু জনতা বা পাবলিক কে বলা হচ্ছে তো পুলিশ কি করেছে জনতাকে স্ক্যাটার করেছে বিক্ষিপ্ত করা ডিসব্যান্ডেড ভেঙে দেওয়া ড্রোফ চালিত করা ডিসপার্স বিচ্ছরিত করা কি হবে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ডিসপার্স বা বিচ্ছুরিত করা মানে এখানে বিচ্ছুরিত করা মানে কিন্তু ওই ভেঙে দেওয়া অর্থেই হবে মানে হয়তো কোথাও ভীষণ একটা গ্যাদারিং হয়েছে কোন আন্দোলন হচ্ছে কোনো যেটা এখনকার দিনে সর্ব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে আন্দোলন হওয়া বা কোনো একটা জায়গায় ধর্ণা দেওয়া এই জিনিসগুলোকে যখন পুলিশ লাঠিচার্জ করে বা ভেঙে দেয় সেটাকে কিন্তু ডিসপার্স করা বলা হয় ওকে দ্য টিচার অর্ডার কৃষ্ণা টু লিভ দ্য রুম অ্যান্ড ড্যাশ হিম টু রিটার্ন টিচার কি করেছে কৃষ্ণাকে বলেছে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও এবং আর ফিরবে না ওকে মানে ফিরতে বারণ করেছে তো কি বলবো কি বলবো যে ফিরতে বারণ করা স্টপ স্টপ মানে থামানো রিফিউজ প্রত্যাখ্যান করা ফরবেট মানে বারণ করা চ্যালেঞ্জ করা তো এখানে সঠিক উত্তরটা খুবই অবভিয়াস সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে ফরবেট ফরবেট করার মানেই হচ্ছে বারণ করা মানে তাকে ফিরতে বারণ করলো তো ফরবেট হিম টু রিটার্ন নেক্সট ইস ফোরটিন প্রি রাইটিং স্টেজ ইস কলড আ স্টেজ ফর ড্যাশ অফ আইডিয়াস এটাও কিন্তু তোমরা পেডাগজিক্যাল প্রশ্ন হিসেবে পেতে পারো প্রি রাইটিং স্টেজ বা লেখার যে প্রাথমিক পর্যায়ে মানে প্রাক লেখার যে পর্যায় সেটাকে ড্যাশে আইডিয়া অফ স্ট্যাশ বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে দেখো জার্মিনেশন মানে হলো অঙ্কুরোদ্গম মানে তোমার আইডিয়ার যে প্রথম জার্মিনেশন বা অঙ্কুরোদ্গম সেটা ক্যালকুলেট গণনা করা হ্যাজার্ড মানে যেটাকে বলা যেতে পারে বিপদ এবং কমপ্লিট মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ তো সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে জার্মিনেশন অর্থাৎ প্রাক লেখার যে পর্যায় সেটাকে কিন্তু আইডিয়ার অঙ্করোদ্গম বা জার্মিনেশন বলা হচ্ছে আই ওয়াজ ডিপলি আফেক্টেড বাই হিজ আরবেন বিহেভিয়ার এবং এখানে আরবেন এর তলায় আন্ডারলাইন এবং ই আরবেন এর অ্যান্টানিম বলতে হবে আমি তার শহুরে আচরণ দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছি তো আরবেন কথাটার মানে কি শহুরে রুরাল কি রুরাল মানে গ্রাম্য বা গ্রামীণ ইনডিফারেন্ট উদাসীন রুড অর্থাৎ কঠোর অভদ্র আনসিম্প্যাথেটিক অর্থাৎ সহানুভূতিহীন কি হবে আরবেন শহুরে তার অপোজিট রুরাল বা গ্রাম্য বা গ্রামীণ 
16 this was hardly what i dash মানে আমি এটা করিনি এরকম ব্যাপারটাকে আমরা কি বলবো মানে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা এটা নয় দেখো ইন্টেন্ডেন্ট মানে উদ্দেশ্য ইন্টেন্স ইচ্ছা করা ইন্টেন্ডিং অভিপ্রায় এক্সপ্রেস প্রকাশ করা তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ইন্টেন্ডেন্ট ব্যাপারটাই থাকছে এবং হয়ে যাচ্ছে ইন্টেন্ডেন্ট দিস ওয়াজ হার্ডলি হোয়াট আই ইন্টেন্ডেন্ট কেন ইন্টেন্ডিং হলো না বা ইন্টেন্স হলো না বিকজ এখানে কিন্তু পাস্ট রয়েছে ইন্টেন্ডেন্ট এটা সঠিক উত্তর হবে তারপরে সেভেন্টিন ফাইন্ড আউট দা রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারসাইড গাইডেন্স আর কনসিকিউটিভ কোনটা সঠিক উত্তর হবে ডিস্ট্রিবিউশনটা এখানে দেখো সঠিক বানান দেওয়া হয়েছে বিতরণ করা ওভারসাইড তদারকি এটাও সঠিক আছে গাইডেন্স এটাও সঠিক আছে নির্দেশিকা আর কনসিকিউটিভ এটা কিন্তু ভুল বানান রয়েছে কনসিকিউটিভে এখানে কিন্তু সি হবে না এস হবে সিও এন এস ই সিউটিআই ভি কনসিকিউটিভ মানে হচ্ছে ধারাবাহিক ওকে ধারাবাহিক এটা সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার এইটিন ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার এটা একটা ইডিয়াম বা ফ্রেজ বলতে পারো ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার এটা ফার্স্ট যে অপশনটা রয়েছে সেটা রয়েছে রেলিভেন্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তব অনেস্ট অর্থাৎ সৎ ক্লেভার অ্যান্ড ডিসিডফুল মানে যে খুব চালাক এবং যে খুব প্রতারণা করে প্রতারক আর অ্যাম্বিগুয়াস রয়েছে তো এখানে আমাদের চারটে যে অপশনস রয়েছে এর মধ্যে ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ারে যেটা মানে হয় এই ইডিয়ামটা যেটা মানে হয় সেটা হয়ে যাচ্ছে অপশন টু অনেস্ট ওকে সৎ ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার অর্থাৎ সৎ ভাবে আমরা বলে থাকি ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার ওয়েতে আমরা এই ম্যাচটা জিতেছি অর্থাৎ আমরা সৎ ভাবে জিতেছি তো অপশন টু ইস দা কারেক্ট আনসার ওকে নাম্বার নাইনটিনে রয়েছে সিনোনিম অফ ইনফ্যাচুয়েশন ইনফ্যাচুয়েশন এর সিনোনিম কি ইনফ্যাচুয়েশন মানে হলো মোহ বা আবেগ এবারে দেখো এখানে অনেকেই গুলিয়ে ফেলবে ইমোশন মানেও আবেগ আবার প্যাশন মানেও আবেগ তো এই দুটোর মধ্যে হওয়ার চান্স রয়েছে ইমোশন হচ্ছে কল্পনা কম্প্যাশন মানে সমবেদনা তো অনেকে ইমোশন করবে কিন্তু ইনফ্যাচুয়েশন মোহ বা যে আবেগটার কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু প্যাশন হবে ইমোশন নয় ইমোশনটা এখানে কিন্তু ইনফ্যাচুয়েশনের সিনোনিম হবে না যদিও এটার মানে আবেগ কিন্তু ইনফ্যাচুয়েশনের জন্য সিনোনিমটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্যাশন ওকে অপশন নাম্বার টু এবং আমাদের লাস্ট প্রশ্ন আজকের কুড়ি নম্বর সঠিক উত্তরটা এখানে দিতেই হবে এটা আমাদের ফ্রেজাল ভা প্লাস প্রিপোজিশন হচ্ছে দেখো সীমা টেক্স ড্যাশ আর ফাদার মানে সীমা তার বাবার কি করে টেক্স আফটার টেক্স ফ্রম টেক্স উইথ টেক্স অন কি হবে এখানে সঠিক উত্তর খুবই সহজ কিন্তু বলো তো দেখো সীমাকে ঠিক তার বাবার মতো দেখতে এই যে বলেছি বলি আমরা সেটা হচ্ছে একদম মানে লুক আর লাইক ব্যাপারটা আর কি লুকস আর লাইক অর্থাৎ সেম দেখতে হওয়া সদৃশ হওয়া সীমা টেক্স আফটার হার ফাদার অপশন থ্রি কারেক্ট আনসার টেক্স আফটার মানে হচ্ছে একই রকম বা একই রকম দেখতে হওয়া সদৃশ হওয়া অনুকরণ করা এরকম হয় ঠিক আছে তো অপশন থ্রিটা এখানে কারেক্ট আনসার আর যদি এখানে লুকস আফটার থাকতো তাহলে আমরা করতাম দেখাশোনা করা তাই তো তো সঠিক উত্তরটা এখানে টেক্স আফটার তো আজকের কুড়িটা প্রশ্ন এখানেই শেষ পরের দিন আমরা যে পাঁচ নম্বর প্র্যাকটিস সেট সেটা নিয়ে হাজির হয়ে যাব তো দেখতে থাকো আর বিপি এডুকেশন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে এবং কমেন্ট করে দেবে